В эфире новости Юргу о том, что происходит в нашем университете и за его пределами мы расскажем прямо сейчас. В студии Дарья Лазуткина. Здравствуйте. В честь 30-летия Конституции Российской Федерации для студентов Юридического института Юргу прошла открытая лекция, посвященная теме конституционного развития России сквозь призму мировых конституционных трансформаций. Российский ученый, педагог и общественный деятель Ирина Конюхова умнова провела открытую лекцию на тему конституционного развития для студентов юридического института ЮРКУ. Мероприятие проведено в рамках юбилейной недели юридического института, а также приурочено к 30-летию Конституции Российской Федерации. У нас в 2020 году было внесено очень много поправок, и год юбилейный, он как бы предполагает, что нужны диалоги. А учитывая, что в этом году еще год наставника, педагога, хотелось бы с вот студентами разных вузов, поделиться вот знаниями, соображениями. И, конечно, для меня очень ценно, что студенты их слушают. Особенно люблю, когда они задают вопросы, возникает диалог. Но я думаю, что сегодняшняя лекция, вот они сейчас подошли после лекции, поблагодарили, сказали, что им было интересно. Она, конечно, в какой-то мере будет менять их. И они некоторые моменты, может, в своей жизни, некоторые стереотипы. Пересмотрит. Лекция посвящена конституционному развитию, особенностям области права как на территории нашей страны, так и мирового сообщества. Лекция была очень интересная. Я почерпнула для себя очень много аспектов, которые помогут мне в развитии в будущем, как юриста, так и просто гражданина своей страны. Я считаю, что такие лекции проводить очень важно. Они помогают нам расширять кругозор и понимать происходящее на территории нашей страны. Ирина Конюхова Умнова является президентом двух социально значимых организаций – Центра права мира и Фонда Дорога мира. Не случайно на встрече был предложен вариант сотрудничества с ЮРГУ. В ближайшее время начинает работу проект «Право будущего». В рамках него проведут форумы, пилотные исследования и круглые столы евразийского уровня. Для нас вообще большая честь, что Ирина Анатольевна с нами сотрудничает как научный сотрудник. У нас, правда, много просветительских и образовательных проектов совместных, но и вопросы развития конституционного развития нашей страны для юристов жизненно важны. Как отметила Ирина Конюхова Умнова, наше государство находится на стадии интенсивного конституционного развития, поэтому проведение таких мероприятий необходимо для студентов-юристов. Началась подготовка рейтинга 100 лучших вузов страны. Юргу принимает участие в проекте «Рейтинг лучших вузов России РАЭК-100». Рейтинг лучших вузов России РАЭК-100 публикуется ежегодно с 2012 года. Для его составления эксперты агентства проведут анкетирование вузов и опрос студентов, выпускников, преподавателей и работодателей. При составлении списков университетов оценивается качество образования в вузах, востребованность работодателями выпускников и уровень научно-исследовательской деятельности. Всего используется 43 показателя. В прошлом году Южноуральский государственный университет занял 56 место. ВУЗ не только улучшил свои позиции по сравнению с прошлым годом, но и стал единственным ВУЗом Южного Урала, который вошел в сотню лучших университетов страны по версии рейтингового агентства. Заполнить анкету и поддержать ЮРГУ можно на официальном сайте РАЭКС. Опрос продлится до 21 апреля 2023 года. Рейтинг будет опубликован 7 июня. В Юргу прошло очередное заседание ученого совета. Что было на повестке дня, смотрите в нашем сюжете. На заседании ученого совета прозвучали доклады, посвященные разработке стратегии развития университета. Главный научный сотрудник управления научной и инновационной деятельностью ЮРГУ Сергей Сапожников дал экспертную оценку стратегическому проекту номер два «Фундаментальные основы синтеза и эксплуатации перспективных материалов», в разработке которого принимают участие сотрудники 12 кафедр ВУЗа. Директор Института медиа и социально-гуманитарных наук Лидия Лободенко выступила с докладом «Основные подходы к разработке маркетинговой и коммуникационной стратегии ЮРГУ. Была отмечена необходимость развития бренда университета и модернизации главного сайта. Прозвучало предложение на базе Института медиа и социально-гуманитарных наук создать управление, в структуру которого должны войти все университетские СМИ. 
Университет должен знать о тех активностях, которые проходят в университете. Мы должны правильно их доносить до различных аудиторий. Это и наши студенты, это и наши преподаватели, это, конечно же, и будущие наши студенты, это абитуриенты, это и их родители, это и наши партнеры. Чтобы аудитория тебя правильно воспринимала, нужно понимать эту аудиторию, нужно понимать ожидания этой аудитории от университета. Университет, в первую очередь, для студентов, да, и для студентов это, в первую очередь, возможности университета. Мне кажется, такая интеграция, особенно вот тех э, хороших историй, которые есть в Юргу, это и телерадиокомпания, это и газета, позволит вам, как будущим журналистам, вот, э, оттачивать свою практику, уже обучаясь в университете. Я тоже считаю, что это будет здорово, это вот интеграция, она позволит все-таки э, этим структурам больше опираться на студенческое сообщество. Также обсудили и вопросы международного сотрудничества. Заместитель проректора по образовательной деятельности Андрей Кочеров подчеркнул, что сотрудничество ЮРГУ с зарубежными университетами способствует повышению уровня российского образования и привлечению молодых ученых из других стран. В УЗИ можно обучаться на английском языке, участвовать в программах академической мобильности и двойных дипломов. В нынешней политической ситуации, геополитического развития у нас определены страны-партнеры, с которыми мы можем взаимодействовать, определена практически концепция развития по обменным программам, по программам мобильности с вузами Китая, с узбекскими, киргизскими вузами. На текущий момент мы рассматриваем достаточно большое взаимодействие с ведущими вузами Ирана. Первая задача – проанализировать текущую ситуацию и найти возможность достаточно в короткий срок увеличить и привлечь иностранных граждан, обучающихся по программам, основным программам в научном обучении магистратуры, аспирантуры, развить сетевые формы взаимодействия и наладить культурный обмен между странами, которые являются приоритетными для развития России и иностранных государств. Завершилось заседание обсуждением предложенных стратегий по развитию бренда университета и укреплению позиций ЮРГУ на российском и зарубежном уровнях. Преподаватели и студенты ЮРГУ приняли участие в Луганском научном форуме «Социально-культурная деятельность в региональном пространстве. Управленческие, коммуникативные и пиар-практики». Научный форум «Социально-культурная деятельность в региональном пространстве. Управленческие, коммуникативные и пиар-практики» прошел на базе Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. Доцент кафедры журналистика, реклама и связи с общественностью Анна Красавина присутствовала очно на конференции и выступила на пленарном заседании с докладом «Деконструкция фейков». Конференция в целом была посвящена социальным коммуникациям, но в частности моя секция, секция рекламы, рекламу пиар-технологий, в том числе подразумевала такую тему, которой я занимаюсь, как факт-чекинг, поэтому, собственно, какие-то мои исследования, наработки, они подошли, и, собственно, мой доклад был посвящен как раз-таки вопросам фейковых новостей в период как информационной войны, так и в период специальной военной операции. В рамках форума вели работу 9 секций. В программе пленарное заседание, работа дискуссионных площадок и мастер-классы. День конференции форума я проводила мастер-класс как раз-таки по методу да, факт-чекинга, по инструментарию верификации информации. Мы разбирали различные кейсы того, каким образом сегодня да, происходит вот этот информационный беспорядок. И нужно сказать, что это действительно очень актуально, и люди были заинтересованы. Форум объединил ученых и начинающих исследователей из разных вузов Российской Федерации – Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Ханты-Мансийска, Челябинска и многих других. Прошла ночь кино. Мероприятие организовано студенческим советом МСГН. Студенты посмотрели фильмы и обсудили вопросы на тему киноиндустрии. Ночь кинов прошла в студенческом центре ЮРГУ. На мероприятии участники смогли не только посмотреть фильм, но и познакомиться друг с другом в процессе командной работы в рамках тематических конкурсов. В том году мы задумались, что подобного в ЮРГУ вообще в принципе не было. И почему-то ну, загорелись такой идеей. 
Недавно мне сообщили о том, что пришли люди из других институтов, то есть у нас максимально большой обхват аудитории. И, в принципе, я думаю, это даже плюсом, потому что другие люди узнают, что у нас в институте есть что-то классное, интересное и веселое. Основная часть – просмотр кино. Фильм для просмотра выбирала команда «Победитель» в викторине на знание деталей самых популярных фильмов. Для этого студенты разделились на четыре группы по четыре человека. Больше всего мне нравится сочетание командного духа, когда вы все вместе в одной команде и при этом такого соревновательного. То есть ты не считаешь людей вокруг своими соперниками из других команд, но просто одна веселая гриба, которая обожает мультики, и это невероятно сплочает. В завершении мероприятия участники получили сертификаты от партнеров и памятный тематический подарок от студенческого совета Института медиа и социально-гуманитарных наук. Двери Южноуральского государственного университета вновь открылись для будущих абитуриентов и их родителей. В рамках масштабного мероприятия работу начал консультационный центр вуза. Прошел масштабный день открытых дверей. Южноуральский государственный университет встретил будущих абитуриентов и их родителей. Присутствующим рассказали о реализуемых проектах и стратегическом развитии вуза. Особое внимание уделили темам направления подготовки, преимуществу университета и изменениям в правилах приема документов. Ну, это уже очередной день открытых дверей, на котором мы еще раз осветили все основные тенденции э, следующего года, то есть набор на компании 2023-2024 года. Буквально на днях Министерство науки и высшего образования внесло очередные изменения в отдельные категории граждан, которые имеют право поступать э, без ступенных испытаний, то есть это категории участников специальной военной операции, детей участников специальной военной операции, операции, где более подробно расширены те преимущества, которыми они обладают. Территория успеха – это интерактивные площадки и мастер-классы, подготовленные высшими школами и институтами ЮРГУ в рамках Дня открытых дверей. Благодаря им будущие абитуриенты смогли узнать подробнее о выбранной профессии и особенности обучения на определенной специальности. Работало порядка девяти площадок – территории права, творчества, познания, бизнеса, спорта и здоровья, инжиниринга, дипломатии. На площадке медиакоммуникации школьникам провели экскурсию по медиаэтажу, рассказали о СМИ университета, а также провели мастер-классы в VR-лаборатории. Я буду поступать именно в этот э, институт, и мне очень интересно, что из себя представляет тот факультет, куда я иду. А иду я на журналиста, в общем, и мне интересно что именно будет мне предоставлено, когда я буду проходить обучение. Во-первых, это была мечта моей мамы. Я собиралась изначально поступать после 11 но пошла в колледж и решила после колледжа все-таки поступить в Южную Уральск, так как он мне очень нравится. Мне интересен сам университет, его специальности, факультеты, студенты, учителя. Кюргу – единственный вуз на Южном Урале, вошедший в проект «Приоритет 2030», имеющий самое большое количество бюджетных мест – 3000, более 200 программ бакалавриата и специалитета. Университет входит в топ-20 вузов по зарплатам выпускников в ИТ-сфере. Напомним, что следующий день открытых дверей состоится 23 апреля 2023 года. В рамках консультационного центра в актовом зале главного корпуса состоялась встреча родителей абитуриентов с представителями приемной комиссии и директорами высших школ и институтов ЮРГУ. По инициативе исполняющего обязанности ректора ЮРГУ Александра Вагнера формат проведения встречи изменился. Пока будущие абитуриенты участвовали в квизах и мастер-классах о территории успеха, их родители узнавали все тонкости поступления в ВУЗ. Это очень хорошая форма. Университет не может быть закрыт. Университет существует для города, университет существует для всех всего региона, и поэтому чем мы более открыты, и когда мы на берегу с родителями определяем правила игры, то успешными становятся наши дети. В неформальной обстановке родители будущих абитуриентов узнали о способах и сроках подачи документов, предлагаемых направлениях подготовки будущих специалистов, образовательных программах, заселении в общежитие, а также смогли лично задать все интересующие их вопросы. В первую очередь, наверное, понравилось, что директора по направлениям присутствовали, каждый свою позицию высказал. Вот. Активное участие не только их и родителей, то, что родители вопросы задавали, ну, Ключевая, наверное, история – это обмен знаниями, вовлечение родителей, вовлечение будущих студентов в жизнь университета. По крайней мере, в интернете ты не все увидишь, от друзей не все услышишь, что как происходит, а здесь можно в прямом диалоге всю информацию получить. Напомним, консультационный центр для абитуриентов работает в нашем ВУЗе уже 13 лет. Отметим, что задать вопросы о поступлении вы можете в любое время по телефону, а также на официальном сайте университета.
Начальник отдела по работе с иностранными студентами ЮРГУ приняла участие в заседании круглого стола в Государственной Думе на тему социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в Российской Федерации. На круглом столе обсудили вопрос увеличения миграционного потока с целью работы, обучения и адаптации иностранных граждан в школах и университетах. В заседании приняли участие представители 16 министерств и ведомств. На самом деле было очень интересно наблюдать, потому что с разных сторон, с разных ведомств видят картинку абсолютно по-разному, какими должны быть мероприятия по адаптации, какие должны быть вообще методические рекомендации. В целом от Федерального агентства по делам национальности разработаны методические указания как раз таки по этой тематике они 2022 года и актуальны нам их как раз тоже выдали для использования в работе подвели итоги круглого стола представители комитета государственной думы по делам национальностей в планах обозначить контуры новой модели миграционной политики сформировать дорожную карту действий и предложить присоединиться к ее выполнению другим комитетам председатель комитета геннадий семигин предложил сосредоточить внимание на расширении понятия социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов и включить в него вопросы условий труда непосредственного проживания образования воспитания культурного и языкового просвещения и медицины Иностранные студенты Южноуральского государственного университета приняли участие в фестивале Дружбы народов. Подробнее в нашем сюжете. Фестиваль национальных культур впервые прошел у Дворце творчества детей и молодежи в городе Копейске. В нем приняли участие студенты Южноуральского государственного университета и школьники Копейска. Юргу представили активисты Ассоциации иностранных студентов и выпускников, студенты из Китая, Монголии и Узбекистана. Подобные мероприятия они улучшают и укрепляют международную межнациональную дружбу и они воспитывают чувство уважения к другим культурам и народам. Итогом стало стал благодарственное письмо нашему университету за участие в мероприятии. Фестиваль прошел в два этапа. Первый – выставка, где студенты и школьники показали национальные костюмы и рассказали о традициях и обычаях своих народов. Студенты Юргу из Узбекистана презентовали свои традиционные наряды. Второй этап – концерт, где выступили студенты из Китая и Монголии с творческими номерами, национальными песнями и танцами. Исполняющий обязанности ректора Александр Вагнер посетил военный учебный центр ГЮРГУ. В рамках визита обсудили тему новой специальности. ЮРГУ стал победителем в областном этапе смотра конкурса за лучшую учебно-материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям среди организаций высшего профессионального образования Челябинской области по дисциплине безопасной жизнедеятельности в 2022 году. Награду вручил начальник главного управления МЧС России по Челябинской области Юрий Буренко. Награждение проходило в военном учебном центре ЮРГУ. Военный учебный центр продолжает развиваться. С этого года началось обучение по новому направлению. Готовят инженерный состав для подразделений с беспилотными летательными аппаратами. Первый выпуск состоится через два с половиной года. Во время рабочего визита исполняющий обязанности ректора ЮРГУ Александр Вагнер ознакомился и проверил готовность материально-технической базы центра. В настоящее время с Министерством обороны согласованы вопросы по получению учебного материальной базы, то есть непосредственно беспилотных летательных аппаратов, тех средств, которые необходимы для их эксплуатации, ремонта, ну и в дальнейшем мы, естественно, будем развивать эту кафедру. Мы уже сделали первый набор, первые два взвода приступили к обучению, но первый семестр у них – это программа общевоенной подготовки и непосредственно к изучению своей специальности, связанной с беспилотными питательными аппаратами, они приступят с сентября этого года. По итогам встречи намечены сроки развития учебно-материальной базы, которые необходимы для открытия новых военно-учетных специальностей в интересах военно-воздушных космических сил. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах YouTube и Рутуб, а также платформе Яндекс.Дзен. До встречи в эфире. Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. 
Больше полезной информации на сайте роспотребнадзор.ру.